拍摄自然的力量，是一次机缘。五年的时间里，我们能有机会一次次深入这个十四亿人口的国家里，人迹罕至的地区。高原、荒漠、密林、海洋，领略中国雄奇的自然景观，也被无数自然保护者感动。五百天的野外拍摄，我们记录了数十种野生动物的生命故事，见证了在这个日益现代化的国度里，自然界上演的一幕幕。传奇。下雪了。六月，青藏高原无人区。为了拍摄一种神奇的动物大迁徙，摄制组已经颠簸了好几天。来，给我。你先，你先放在这儿好拿。我知道这是需要。不是，我把被子铺在下面，把这都垫子放了，随时拿。架子还安全，不能太他妈颠了。那边对，后面挤住，那后座再挤住。好不容易装好了设备，一台车却出了状况。这是就是火花塞的，哎，没有，拿那个球签子嘛。好好在这上，这上这个车那个缸里面，咱有喷有水的。嗯。好在无人区的保护人员常年在野外巡护，个个都是修车的好手。摄制组从北京出发，已经一周的时间，距离拍摄点还有一百多公里。没有道路，一刻都不敢耽误。非常非常遥远，在中国一个比非洲更远的地方。从北京，你看到到拉萨就得四天，到了那曲得一天，又往里伸进了四百公里。然后从双湖线下去到我们的第一个拍摄点，就得一天，这就是七天嘛。深入无人区越远，道路就越加难行。现车成为摄制组面临的第一道考验。六月，正是青藏高原的雨季，雪后消融，地面更加泥泞难行。摄制组的车辆不停地互相救援、拖拽。一辆车刚刚脱离险境，另一辆又陷入泥沼青藏高原是生命的禁区，青藏高原的无人区，却是野生动物的天堂。野牦牛、藏野驴，顽强的生命在狂野大地上奔腾。终于，摄制组赶到了拍摄地，也见到了极其震撼的生命奇观。那天完全没有想到会有那么多的羊。就我们站在山上拍的时候，当时看到突然之间
，就是漫山遍野的羊。它像史诗一样的那个迁徙，非常非常震撼。就是我们可能看到一波过来啊，太多羊了，太多羊了。但你永远不会想到，可能后面还有更多的羊会会过来。这就是自然的奇迹，就是史诗。我们就拍到了这么壮观、这么雄伟的这种自然的这种迁徙的场面，它就是这样。这难得一见的自然奇观，却给摄制组的拍摄带来巨大挑战。藏羚羊这种动物，它生性就比较谨慎，比较胆小，你人很难接近它。荒原上无法隐蔽，摄制组所能依赖的只有自己的双脚。拿着摄影机脚架，靠靠人力去一点点接近它。从这个山包后面绕过去，绕到它前面。这每天大概要在荒原上走十几公里或者二十多公里这样，而且我们又是重装，啊，咱们的摄影机加上架子。每个人的负重应该都在二十公斤左右。每年六月，在完成产高之后，数万只藏羚羊携带幼崽长途跋涉，返回自己生活的领地。这是世界上最壮观的哺乳动物大迁徙之一。在无人区拍摄三十天，摄制组终于有机会记录下这一浩荡的大行军荒原上，横躺着一具刚被猎杀的藏野驴尸体。在藏羚羊迁徙的季节，总有掠食动物远远跟随。什么车来了？在被猎杀的动物旁边，擅长野外动物观测的希瑞，设置了红外感应相机。然而，这次红外相机拍摄的画面中，捕猎者并没有出现。啊，你不妨拿下来，里面有电。夜晚，摄制组再一次检查红外相机，这一次能否捕捉到神秘的高原杀手？有点冷啊，特别冷。电影电影，他好像发现了，还是嗯，对吧？可能。我去，等等，我抓住。这是一只荒原狼，显得非常的小心翼翼，啊，然后甚至呢，它能感觉到有这个我们埋在地下的这个隐蔽的非常好的这个摄像设备。嗨，怎么样？狼是高原上的顶级杀手，但却生性谨慎。摄制组利用地形的掩护，慢慢接近狼群
出人意料，狼群向高原上体型最大的动物野牦牛展开了攻击。六月正是野牦牛的产毒季节，刚刚出生的小牦牛还没有学会奔跑，需要牛群的保护。狼群是协作捕猎的典范，它们分工合作，有的负责驱赶牛群，暴露小牦牛。有的负责吸引母牛的注意力，有的则负责致命一击。一头小牦牛在狼群的攻击中死亡，生存、死亡、杀戮、逃生，这是亘古荒原上的日常景象。展现前所未见的美丽中国，自然的力量，震撼播音。内蒙古大兴安岭，汉马保护区。这里是中国最为寒冷的地方，极端最低气温达零下五十二度。自然的力量摄制组首先要面对的是极度严寒。最冷的时候，最冷的时候大概接近零下四十度吧。我们的设备在外头两个小时就自动关机了，就是电池全部清零，什么都没有了。黑，整个都是黑屏了，冻得不行了。啊，这机器冻傻了，冻傻了。嗯，我那鼠标，就这儿。哎呀，真是。你要滑轮吗？要滑轮，要一滑轮。就这头吗？得过去。为了完成外景拍摄工作，摄制组自己制作了简易的索道拍摄系统，利用五金电采购的工具，在两棵大树之间搭建一条钢索，这需要全组人员的通力协作。自行滑轮系统，装在机器的云台，都是摄制组自己制作完成的。在极度低温的环境里，电池很快就会保护性断电，各个部件能否正常工作，大家心里都没有底。终于，在零下四十度的野外，我们完成了运动镜头的拍摄。肯定有声音。在森林里拍摄动物，野外蹲守是一项基本功夫。每天凌晨，从暖和的森林小屋里爬起来，就是一个考验。这是原始森林里唯一暖和的地方。夜两点半起床，然后赶到拍摄点，但是冷的觉得就是自己这灵魂都出窍了，应该冻到灵魂出窍。然后呢，他那个我们在里头倒水，太冷了，想倒一杯水，那个水倒出来的水花，平时我们看不到那些水花，都拉着小烟，瞬间就成金除了固定掩体的蹲守，摄制组还得在动物出没的地方四处搜寻。不是，森林里视线不好，很多时候刚刚看到动物的影子，转眼。
就又消失不见。这看不着啊，能看着哪？能看着那影，挡的厉害。三角是吧？对对对，超挡。走,走吧，咱们。完了，另外咱们人走的时候这么扇面走，离二十米一个人，横着往前走，这样咱一次性搜索的面积比较大，是吧？越往森林深处行进，积雪越厚，搜索就越加困难。哎，哎，大哥，站站闹。哎，这地方太寒冷了。哎呀，看样子。我们这个野外工作，真是天寒地冻，啥地方最恶劣的环境都去啊。在森林里搜索蹲守十天之后。摄制组终于找到了希望拍摄的动物——黑嘴松鸡。黑嘴松鸡是大兴安岭森林中特有的雉类动物。这种长着红色眼线的神秘物种难得一见，现在正是它们的求偶季节。雄性黑嘴松鸡在原始密林中展开一场爱情之战。广袤的南海，有着中国最完整的珊瑚礁生态系统。这是一趟漫长的旅程，摄制组都对拍摄满怀期待。在南海呢是这样的，因为所有的岛礁都基本上是没有普通的居民，所以我们只能是从海南出海坐渔船，不到二十个小时吧，才能到西沙。然后如果再往南走到南沙的话，啊，需要三天，整三天的时间。经过三天的海上航行，摄制组终于来到西沙群岛。吴立新曾多次在这一带拍摄珊瑚礁，然而水下的情况却和记忆中大相径庭。海床上只残留着一片片珊瑚礁的遗迹。此前一年，一场台风横扫了南海海域，台风带来的强烈洋流。使得西沙的珊瑚受到重创，大片死亡。如果按照预定计划，这次拍摄将难以完成
还可以，前地方全完了。原来那一片，原来那一片是地主的，四个全没了。这两个真。然后就这有块大石头上有点破山。我们下水看到的全部都是死亡的珊瑚，大面积全部都是死亡的珊瑚。呃，远远望去就好像经历了核爆一样的那种感觉。所以说的，我自己当时有句话叫做，呃，简直像破灭的梦。渔船重新起锚，摄制组必须寻找新的海域。发现幸存的珊瑚礁。那后来我们认识到，我们应该更全面的去了解这个珊瑚礁。比如说，原来我们下水的时候，专门是选择安全的、风浪小的、海流小的地方去。但是这正好跟海洋生物的它需求相反。难得一见的鲸鲨和其他大型深海动物，也闯进了摄影师的镜头之中。在中国所有的沿海地区，最后一块净土，最后后后一块没有被这个，呃，人为活动干扰太大的地方。谢谢 C C T V 给了我一台阶儿，我能回家了。<笑>结束了在南海二十多天的行程，五十多次的深海下潜，摄制组记录了南海水面之下的神奇世界，目睹了珊瑚集中爆发时的产卵奇观。返航的时刻显得格外的轻松。
精心制作，自然的力量，展现前所未见的美丽中国。就往那个那那边儿给控制那个人，就控制那个那个空。我我我我不往那个打，我想往那个小炮打。看到没？这里不是个，这是这有个大位置是吧？啊，上边个小要打。使用弹弓把鱼线打到树杈里去，这是攀树的第一步。这很远的嘛，这是。对。好，这个好，哎呀，这个好。你是看到那白亮？嗯，这个麻雀没白打，是的。好，那家这个当哥弟太好了。来，小时候干他，干他把小车都全用上了。用鱼线。把更粗的登山绳拉上树杈，这是攀树的第二步。现在试拉一下试试。行了行了行了，没水了。我看一下，我先把拿回去。打好绳结，使用攀绳的上升器攀上大树，这是第三步。需要手脚的协调配合，极费体力。通过练习，摄影师王璐成为攀树的好手。在树上固定了支点，接下来利用自制的滑轮系统，就可以拍摄森林里的长距离升降镜头。利用原始森林里的条件，一遍遍尝试，摄制组终于拍出了理想的镜头。这样，假灯。哎，我觉得这是不是短了点啊？这这么短你都还你还薅不动呢？要长更薅不动。那待会儿绳子怎么掏出来啊？我真好玩。我待会儿掏不出来了，我自己掏出来太费劲了。然后我就这样了嘛。你就是你就是你就是这样。我就这样的。然后我要是下来的话，我我需要把这打开是吧？这个，您这怎么上去的？这太不脏了。听着没？脚蹬，对，就这意思。哦，哎，你那手不能松，左手。我没松开，我抓着呢，我右手抓着呢。好好好，好了。我也坐着歇会儿，太累了。我上去，我累呀。双手，双手这么着，我就不想拿这手去去摸别的去。自然类纪录片的拍摄，经常遇到的考验，是如何接近拍摄对象。在四川的崇山峻岭中，为了寻找一种难得一见的植物，摄影师王璐和郑毅冒险攀上悬崖。想离得更近一点，更近一点的时候，难度特别大。没有别的，就是你只有接近才能拍出好画面来。我们希望让观众能再近一点，接近一点一点接近那个目标，巴不得就是手能。就就能就在我这个手这跟前，我我能拍到这样的镜头，那简直是。同时，有时候你接太近了也不行，就是这个度特别难把握。这个有时候矛盾，就是你又想贴太近，又不想影响它的这种这种生存的这种状态，还有那个动物的习性，这个对我们来说是一种一种非常矛盾的一个。所以这个东西对于摄影的要求，它是挺综合的。
，想要接近，就得走得更远。自然的力量拍摄组，深入中国四大无人区，行程数十万公里。只有在极其偏远的地区，我们才能更清晰地领略大自然。这原始的力量，从未远离我们的视野。但极易被现代社会遗忘。我们看到数万只动物的大迁徙，见过数十万只遮天蔽日的飞鸟，有时也会独自面对一些危险的动物。棕熊是很有危险的，藏棕熊很很大只，然后你会觉得很恐惧。一拐过去以后，五米，一个公的野牦牛，它腾就站起来了，比我车还高，那个头这么大个。我觉得最危险的动物，说实话还不是真不是这些掠食动物，可能是这些大型的草食动物，比如说大象、野牦牛。它会绕过一个山头，会绕过一片小树林，它突然出现在你后面。上来了，上来了。后面紧接着听到说“跑”，上来上来，走走走。幸亏有熟悉大象习性的护林员配合提醒，摄影师才安然撤离。然后所有人都跑。大象就冲过来了，然后我们哗扛着机，那叫一个狼狈啊！摄制组。为了拍摄鸟中之王金雕，已经在天山以北的广大区域寻找了将近一个月的时间。起伏不定的山地，变化莫测的气候，摄制组成员们的体能面临极大的考验。作为一个自然类一个拍摄者的话，拍摄组的话是，他得是有这样的激情，但是更多还需要冷静。太沉了，我，累不累？陈总，我还穿着保暖裤、啊，我也穿着保暖裤，热死了。待会到零下多少度了？小心点。是、啊嗯，现在就是，腿上还有劲儿，手上还有劲儿，背上还有劲，心肺跟不上了，比较麻烦。扛着设备爬山越岭，在隐蔽掩体里耐心守候。这是野生动物拍摄的必须功夫。完了后，我们带的最多的就是压缩饼干，呃，然后再带个带一壶热水，所以呢，一天要大概十个小时左右。
在掩体里，摄影师第一次看到朝中的小金雕。就是因为我以前就一直想拍个金雕，因为我觉得这个金雕它有一种王者的那种风范啊，它是其他这种鸟类不具备的，它那种感觉，那种劲儿，其他鸟类是绝对没有的，所以看到是特别兴奋啊。哎，是不是回来了？当金雕出现在天空中的时候，抓着一只小羊。小羊的体重似乎要超过金雕，它几乎撞到了山崖金雕叼着一只羊回巢，就是在空中，你完全感觉像是一个奇迹。它出现在我们自己的镜头里面的时候，那种的兴奋和自豪，就像是上天赐予的感觉。嗯，特别是鼓舞，大家付出了，自然而然的有些回报，它就会，呃，回报给我。每天十多个小时，摄制组记录着金雕的生活，小金雕的成长，到后来。这成为一种陪伴。今天守了第十三天了吧？这次拍摄还可以，挺顺利的，可顺利。还有胡适，喝奶茶。睡觉、干活、找东西、喝奶茶、打地主、<笑>睡觉、拍东西、洗浴室、喝奶茶、抓甲虫、睡觉、拍东西，简单快乐。这个悬崖上的金雕巢，有着非常理想的拍摄条件。我一看到金刀桥，我就知道能不能拍出来。就是我知道，嗯，一开始离得很远，一公里，完了八百米、六百米、四百米，慢慢往前推进。这个金条桥就具备这个条件，就是能让人，让这个摄影师呢，机器能慢慢接近。第一天也可能，或者第二天，我能接近五十米，哎，这就特别满足了。到后面越来越近，越来越近。第一次在那拍了十二天吧。当摄制组第二次去拍摄小金雕出巢时，意想不到的情况发生了。他有可能爬，一般受惊的时候，啊，他会爬的特别窄，在下面看不见。但是，主要的问题是没有粪，没有新鲜粪便。悬崖上的金雕巢里，两只小金雕不知去向，又会弃巢以后死在上面。但是饮料还不是罐子茶叶，我还以为他们拿着罐子茶叶。上上次来没有啊？这不可能有东西，是这肯定是人来过这儿嘛？罐子茶叶
，而且这时间有一定时间了，不是这两天的。太阳已经把这个颜色都晒变了，还有剩喝剩的一点衣服，咱们过来淘的。看这情况，可能我们刚走就淘掉了。抓的那个羊，我们当时应该留着，就是不拍也在这候着，守着它，别让它掏掉。上等我们上去的时候，你看那个金雕草里是空空如也啊，什么都没有。我们的这个摄像，嗯嗯，当时在我旁边，我觉得他都快哭了，嗯，就是心里很难受。完了以后，觉得哎，这个拍摄简直太难了，就是，你就付出了很多努力，到最后什么都没了。就是你在一个镜头里盯着这个东西，已经盯了很多天了，然后呢，突然间。就说一个东西给掐断了，母鸟还不忍心离开，还在这儿走呢。实际上是金雕的妈妈，看还在周围的地方来回盘旋，在找他的小孩儿，他也找不到。那他的心情可能跟我们当时的心情也有点类似。等我们在过了将近十天左右再来拍摄这个小鸟出巢的画面的时候，一去，结果发现这个金雕的巢和这个棕榈狂的巢已经被这个，呃，被人给全部给掏走了，两个窝全是空的。我们当时真是心里面。一下凉凉的，真不知道该咋办。因为这是我们，呃，要去表现一个自然力量的一个一个真正的一个故事的载体。我们肯定是要面临的一个故事，怎么样讲？肯定是不是下一个故事又要开始了？那么我也明白，这种自然类的拍摄始终是危机和幸运是相伴相生的。拍摄中断，唯一的办法。是重新寻找拍摄对象。啊，在周围的所有山头可以说都跑遍了，最有可能金雕就是筑巢的地方都去找，都没有发现。新疆北部地域广大，要找到一个新的金雕巢，谈何容易？摄制组里，动物学者希瑞常年从事野生动物保护工作。曾经做过北疆地区金雕的专题调查。几天之后，摄制组在卡拉麦里找到了一个巢，里面是两只小草原雕。我靠，这咋回事？看到那个呃，卡拉麦里那金雕巢的时候。没有激动啊，他当时真的是现场飙泪，他现场就哭了，已经失望了以后，突然找到的时候，你像那个心情啊，就是你把那个一个最美好的东西丢了，最后发现哇，还有一个呢，比你你甚至比那个还好的时候，那个说不出来了，黑色的，那是野牛吧？那草原雕的巢，处在一个山丘上，四周相对平坦。比悬崖上拍摄金雕巢条件更好，条件这么好，就是它那个比上的那个巢还能不停的接近，就这样的这种拍摄条件，真真是我觉得太难找了。这一次
，摄制组驻扎在荒原上，连续拍摄了二十多天。不干扰草原貂的正常生活，依靠掩体，一点点接近，终于得以近距离的记录小草原貂的成长，记录小貂父母辛勤的喂养。看着小雕扇动翅膀，终于能够腾空而起。但是，力量很强大，所以你给他充分的时间，给他合合适的条件，他一定会恢复到他应该有的状态。这是自然的力量，这是我们的故事。